இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எயிட் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபோர்த் யூனிட்டில் இருக்கிற ப்ரோஸான மை ரெமினிசன்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோஸுடைய பேராகிராஃப் ஆன்சர்ஸ் மற்றும் ஷார்ட் ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ரெமினிசன்ஸ் அப்படின்னா நினைவூட்டல் இந்த லெசனை பொறுத்தவரையில் தாகூர் தன்னுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்திருக்கிற மாதிரி இந்த லெசனுடைய ஸ்டோரி இருக்குது சரி வாங்க இப்போ அந்த லெசனுடைய ஷார்ட் ஆன்சர்ஸை படித்து அதோடய மீனிங்கை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கோட் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃப்ரம் த டெக்ஸ்ட் வென் த ஆத்தர் சீஸ் த கேஞ்சஸ் அகெய்ன் இந்த லெசனுடைய ஆத்தரான அதாவது ரைட்டரான ரவீந்திரநாத் தாகூர் கேஞ்சஸ் அதாவது கங்கை நதிக்கிட்ட போகும்பொழுது அவருடைய ஃபீலிங்ஸை எந்த லைனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அந்த லைனை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டினுடைய மீனிங் ஆன்சர் த கேஞ்சஸ் அகெய்ன் மறுபடியும் கங்கை நதி அப்படிங்கிறது தான் அவர் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக வெளிப்படுத்தின லைன் அதுதான் உங்களுக்கு இங்கே ஆன்சராக கொடுத்துருக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் இன் வாட் வேஸ் ஹாவ் த ரிவர் அண்ட் இட்ஸ் பேங்க்ஸ் சேஞ்ச்டு அந்த ஆறும் அந்த ஆற்றங்கரை பக்கத்தில் இருக்கிற இடங்களும் எந்த மாதிரியான மாற்றங்களுக்கு உள்ளாயிருக்கு முன்னாடி போனப்போ எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டினுடைய மீனிங் த ரிவர் சைட் நெஸ்ட் சரவுண்டட் பை கிரீனரி முன்னாடிலாம் இந்த ரிவர் சைட் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கும்போது அதோடய ரிவர் பேங்க் ஆற்றங்கரையெல்லாம் பார்க்கும்போது பச்சை பசையில்னு புல்வெளிகளோட மரம் செடி கொடிகளோட காட்சி அளிச்சிருந்தது ஆனால் ரெண்டாவது முறை ரவீந்திரநாத் தாகூர் விசிட் பண்ணும்போது எப்படி மாறி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஹாவ் பீன் ரீப்ளேஸ்டு பை மில்ஸ் அந்த பச்சை பசையில் இருந்த அந்த இயற்கை சூழலானது முற்றிலுமாக மாறுபட்டு எல்லா இடங்கள்லேயுமே ஆலைகளும் தொழிற்சாலைகளும் உருவாயிருக்கிறத ரவீந்திரநாத் தாகூரால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ முன்னாடி கிரீனரியாக இருந்தது விஷயம் எல்லாமே இப்போது ஃபேக்ட்ரிஸாக மாறிடுச்சு அதுதான் இந்த கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் ஹவு வேர் த ரூம்ஸ் அரேஞ்ச்ட் இன் ஹிஸ் ஹவுஸ் ரவீந்திரநாத் தாகூர் போயிட்டு ஒரு வீட்டில் தங்குறாரு அவரோட பிரதர் வீட்டில் அந்த வீட்டுடைய அறைகள் எந்த மாதிரியான அமைப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்றது கொஸ்டின் த ரூம்ஸ் வேர் நாட் ரெகுலர்லி அரேஞ்ச்ட் ஒரு வீடுனா அந்த வீட்டுடைய அறைகள் ஒரு ரெகுலரான ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அதாவது ஏற்ற இறக்கம் இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டால் எல்லா இடமும் சமத்தறையாக இருக்கும் ஆனால் அவரோட வீடு பொறுத்த அளவில் ரூம்ஸ்லாம் ரெகுலராக இல்லை தே வேர் நாட் ஆன் த சேம் லெவல் ஒரே அளவில் இல்லாமல் ஏற்ற இறக்கங்களோட அந்த ரூம்ஸ் இருக்குது தேர் வேர் ஸ்ட்ரெயின்டு கிளாஸ் விண்டோ வித் பிக்சர்ஸ் அந்த வீட்டில் இருக்கிற விண்டோஸில் நிறைய இயற்கை காட்சிகள் படங்களாக வரையப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் அந்த வீட்டை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரும் சரி வாங்க இப்போ இந்த லெசனுக்கான பேராகிராஃப் ஆன்சரை படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பேராகிராஃபும் காமன் பேராகிராஃபாக தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த லெசனில் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அடுத்து வரப்போகிற ஸ்லைடில் இருக்கிற பேராகிராஃபையே நீங்கள் ஆன்சராக எழுதிக்கலாம் சரி வாங்க இப்போ அந்த பேராகிராஃபை படித்து அதோட மீனிங்கை தெரிஞ்சுக்கலாம் தாகூர் ரீகால்ஸ் ஹிஸ் மெமரி அட் த வில்லா தாகூர் அந்த கிராமத்துக்கு போகும்பொழுது அவருடைய பிரதருடைய வீட்டில் தங்குறாரு அந்த வீட்டை பற்றின எல்லா மெமரிஸையும் இந்த லெசனில் நம்மளுக்கு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் இட் ஈஸ் சரவுண்டட் பை த நேச்சுரல் அட்மாஸ்பியர் தாகூர் தங்கின அந்த வீட்டை சுற்றி இயற்கை எழில் சூழ இயற்கை வளங்களோட அந்த வீடு அமைய பெற்றிருக்கு இட் ஈஸ் சுச்சுவேட்டட் பை த ரிவர் சைடு அந்த வீடானது ஒரு ஆற்றங்கரை ஓரமாக அமைஞ்சிருக்கு இட் ஹாவ் ட்ரீஸ் ஆன் இட்ஸ் போத் சைட்ஸ் அந்த ஆற்றங்கரையின் இரண்டு பக்கங்களும் உயரமான மரங்கள் சூழ்ந்திருக்கு He used to go on boating and to sing while his brother played music. ரபீந்திரநாத் தாகூரும் அவருடைய சகோதரரும் அந்த ஆற்றில் ஒரு படகு சவாரி செய்கிறாங்க அப்படி அவங்க படகு சவாரி போகும்பொழுது அவருடைய பிரதர் மியூசிக் வாசிக்கிறாரு அந்த இசைக்கு ஏற்றார் போல் ரவீந்திரநாத் தாகூர் பாடல்களை பாடுறாரு மோஸ்ட் ஆஃப் த சாங்ஸ் வேர் அந்த பாடல்கள் எல்லாமே இறை துதிகளாக அதாவது கடவுளை போற்றி பாடுகின்ற பாடல்களாக அமைஞ்சிருக்கு ஹி கிவ்ஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த வில்லா அவர் தங்கின அந்த வீட்டுடைய காட்சிகள் அத்தனையுமே நம்ம கண் முன்னாடி கொண்டு வர்ற மாதிரி அவருடைய வர்ணனைகள் இந்த பாடத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஹி என்ஜாய்ஸ் த பிக்சர்ஸ் ஆன் த கிளாஸ் பேன்ஸ் ஆஃப் த விண்டோ அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஜன்னல்களில் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸில் நிறைய படங்கள் வரைஞ்சிருக்காங்க இயற்கை காட்சிகள் அதை எல்லாத்தையும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறார் 
he liked the topmost room on the round tower அந்த வீட்டுடைய மாடியில் ரவுண்ட் டவர் அப்படின்னு ஒரு ரூம் இருக்குது அந்த ரூம் தான் அவருக்கு பிடித்தமான ஒரு ரூமாக இருக்குது ஹி யூஸ்டு த ரூம் டு ரைட் போயம்ஸ் அந்த ரூமை தான் இவர் கவிதைகள் எழுதுறதுக்கு அதாவது போயம் எழுதுறதுக்கு பயன்படுத்திருக்காரு இந்த பேராகிராஃபோடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பேராகிராஃப் பொறுத்தல உள்ள நான் எல்லாமே காமன் வேர்ட்ஸை தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் இந்த பேராகிராஃபை நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த லெசன் பொறுத்தல உள்ள எல்லா லெசன் மாதிரி தான் இதுக்கும் ஒரே பேராகிராஃப் தான் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் இதையே எழுதிக்கலாம் Thank you for watching. இந்த வீடியோவை பற்றினா உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்